మానవుడి పుట్టుక గురించి రెండు సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి ఒకటి క్రియేషనిజం రెండు ఎవల్యూషనిజం మతాలన్నీ క్రియేషనిజం గురించి చెప్తాయి సైన్స్ ఎవల్యూషనిజం గురించి చెప్తుంది హిందూ పురాణాల ప్రకారం సృష్టికి కారకుడు బ్రహ్మ బ్రహ్మదేవుడు మొదటగా స్వయంభవ మనువు అనే పురుషుణ్ణి సృష్టించాడు అతనికి తోడుగా శతరూప అనే స్త్రీని సృష్టించాడు వారిద్దరూ వివాహం చేసుకుని సంతానాన్ని కన్నారు అలా భూమి మీద మనుషులు పుట్టారు క్రైస్తవం ఏం చెప్తుందంటే దేవుడు సృష్టిని ఆరు రోజుల్లో పూర్తి చేసి ఏడవ రోజు విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు ఇది జరిగింది నేటికి ఆరు వేల సంవత్సరాల ముందు మాత్రమే బైబిల్లోని జెనిసిస్ అనే గాథలోని వర్ణనలను పరిశోధించి కొందరు క్రిస్టియన్ మత గురువులు క్రీస్తుకు పూర్వం నాలుగు వేల నాలుగులో దేవుడు ఈ భూమిని భూమి మీద మనుషుల్ని సృష్టించాడని నిర్ణయించారు క్రియేషనిజం ప్రకారం మతాలన్నీ ఏం చెప్తాయంటే దేవుడు మనిషిని మనిషిలాగానే సృష్టించాడు మనిషికి పూర్వరూపం అనేది లేదు అయితే సైన్స్ మానవుడి పుట్టుక ఇలా జరగలేదంటుంది మానవుడు ఎవరి చేత సృష్టించబడలేదు ప్రకృతిలో పరిణామం చెందాడు అని చెబుతుంది దీనినే ఎవల్యూషనిజం అని అంటారు దీన్ని నిరూపించిన వాడు బ్రిటన్కు చెందిన శాస్త్రవేత్త చార్లెస్ డార్విన్ ఆయన ఐదు సంవత్సరాల పాటు బీటిల్ అనే ఓడలో సముద్రాల మీద ప్రయాణించి ఎన్నో ఏకాంత ద్వీపాలను పరిశోధించాడు గాలపొగాస్ లాంటి నిర్మానుష్య దీవులలో ప్రాచీన కాలానికి చెందిన అనేక జంతు శిలాజాలను పరిశోధించాడు తన పరిశోధనల సారాంశాన్ని ఆరిజన్ ఆఫ్ స్పీసీస్ అనే గ్రంథంగా రాశాడు డార్విన్ అనగానే చాలామంది మనిషి కోతినుంచి పుట్టాడని చెప్పినవాడు కదా అంటారు నిజానికి మనిషి కోతి నుంచి పుట్టలేదు డార్విన్ కూడా మనిషి కోతి నుండి పుట్టాడని ఎక్కడా చెప్పలేదు నరుడు వానరుడు నుండి పరిణామం చెందాడు దీనిని డార్విన్ తన పరిశోధనలతో నిరూపించాడు దీనిని ఈనాడు శాస్త్రలోకం అంతా రెండో మాట లేకుండా ఒప్పుకుంటుంది అయితే ఈనాటికి మనిషిని దేవుడే సృష్టించాడని నమ్మేవాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి అది వేరే విషయం వానరుడు అంటే అందరూ అనుకునే విధంగా కోతి కాదు వానరుడు అంటే వనంలో సంచరించేవాడు అంటే చెట్ల మీద నివసించే జీవి పదహైదు వందల కోట్ల సంవత్సరాల ముందు విశ్వం పుట్టింది భూమి పుట్టి నాలుగు వందల అరవై కోట్ల సంవత్సరాలు గడిచింది తొలి నాళ్ళలో భూమి మీద నీరు నిండి ఉండేది భూమి మీద తొలి జీవి మూడు వందల యాభై కోట్ల సంవత్సరాల ముందు నీటిలో పుట్టింది సముద్రాలలో పుట్టిన తొలి జీవి ఎన్నో రకాల జీవజాతులుగా పరిణామం చెంది కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలకు నేల మీదకు చేరగలిగింది వాటిలో కొన్ని రకాల జంతువులు అడవులలోని చెట్ల మీద నివసించడానికి అలవాటు పడ్డాయి ప్రాచీన కాలంలో భూమి మీద నేల అన్నదే కనపడనంత దట్టంగా అరణ్యాలు నిండి ఉండేవి అలాంటి అరణ్యాల్లో చెట్ల మీద నివసించిన ప్రైమేట్స్ అనబడే ఉడతలను పోలిన ఒకనొక రకం పనచర జంతువు నుంచి మానవ జాతికి మూలమైన జంతువు ఐదు కోట్ల సంవత్సరాలకు ముందు పరిణామం చెందింది ఆ ప్రైమేట్స్ నుంచి మానవ జాతితో పాటు విడిగా కోతులు ఏప్స్ అరబడే మరో రెండు జాతులు పుట్టుకొచ్చాయి అంటే కోతి మానవుడికి సోదర జాతి కానీ పితృజాతి కాదు ఏప్స్ అంటే నరవానరాలు వీటికి తోక ఉండదు రెండు కాళ్ళ మీద కొంత దూరం నడవగలవు ఏప్స్ అంటే ఒరాంగుటాన్ గొరిల్లా చింపాంజీలు ప్రైమేట్స్ నుంచి కూడా మనిషి సరాసరి పుట్టుకురాలేదు రకరకాల నరవానర రూపాలలో పరిణామం చెందుతూ చివరకు నేటి మానవుడిగా రూపుదాల్చాడు హోమోసేపియన్స్ అని చెప్పబడే మన మానవ జాతి దాదాపు రెండు లక్షల సంవత్సరాలకు ముందు ఆఫ్రికా అడవుల్లో ఏర్పడింది మానవుడు నాగరికత నేర్చి గట్టిగా పదివేల సంవత్సరాలు కూడా నిండలేదు మొదట్లో చాలా నిదానంగా కొనసాగిన మానవుడి అభివృద్ధి ఇప్పుడు ఊహాతీతమైన వేగాన్ని అందుకుని రాకెట్ వేగంతో దూసుకెళ్తోంది ప్రస్తుతం భూమి మీద ఉన్న కోటానుకోట్ల జీవజాతుల్లో 
ఉన్నతుడు మానవుడు ఒక్కడే ఒక్క భూమి మీదే కాదు ఈ అనంతానంత విశ్వంలో మనకు తెలిసినంత వరకు బుద్ధిజీవి మానవుడు ఒక్కడే అయితే ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే జీవ పరిణామం ఎక్కడితో ఆగలేదు నేటి మానవుడు కూడా పరిణామం చెందుతాడు అయితే ఏ విధంగా పరిణామం చెందుతాడు అనేది భవిష్యత్తే నిర్ణయిస్తుంది అది చూడడానికి మనం ఎలాగూ బ్రతికి ఉండం అనుకోండి అందుకే మనం చేయగలిగింది ఏమిటంటే గతం పరిశీలించి భవిష్యత్తును ఊహించగలగడమే అందుకే పెద్దలంటారు గతం మరిచిన వాడికి భవిష్యత్తు ఉండదని అది అక్షర సత్యం